웹스퀘어 퀵하이드입니다. 달러피의 데이터 크리에이트 함수와 데이터 리스트의 셋 데이터 함수에 대해 알아보겠습니다. 이두 함수들을 사용하여 데이터 리스트를 동적으로 생성하고 생성한 데이터 리스트의 데이터를 직접 설정할 수 있습니다. 달러피 데이터 크리에이트 함수로 데이터 리스트를 생성한 후 데이터 리스트의 셋 데이터 함수로 데이터 리스트의 데이터를 설정하십시오. JSON 형태로 데이터 리스트를 생성하는 예입니다. 데이터 리스트의 ID 생성 옵션, 그리고 컬럼 정보를 JSON 형태로 정의하여 데이터 리스트를 생성할 수 있습니다. 혹은 XML 형태로 데이터 리스트 정보를 정의할 수도 있습니다. 데이터 리스트의 ID 생성 옵션, 그리고 컬럼 정보를 XML 형태로 정의한 후 달러 P 데이터 크리에이트 함수로 데이터 리스트를 생성하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 총 5개의 트리거 버튼이 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 디버깅 메뉴를 표시하여 뷰 데이터 컬렉션 메뉴를 선택하면 데이터 리스트가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 첫 번째 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 생성할 데이터 리스트의 ID, 생성 옵션, 그리고 컬럼 정보가 JSON 형태로 정의되어져 있습니다. 그리고 달러 P 데이터 크리에이트 함수로 정의한 데이터 리스트 객체를 생성합니다. 브라우저에서 첫 번째 트리거를 클릭합니다. 디버깅 메뉴로 데이터 컬렉션을 확인합니다. 데이터 리스트 1이 생성되었습니다. 하지만 데이터는 없습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 두 번째 트리거 버튼에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 사용자가 두 번째 트리거 버튼을 클릭하면 데이터 리스트에 데이터를 설정합니다. 즉, 어레이 형태로 데이터를 정의하고 데이터 리스트의 셋 데이터 함수를 사용하여 정의한 데이터를 데이터 리스트 1에 설정하는 동작을 수행합니다. 브라우저로 돌아갑니다. 두 번째 트리거 버튼을 클릭합니다. 디버깅 메뉴를 사용하여 데이터 리스트를 확인합니다. 데이터 리스트 1의 데이터가 설정된 것을 볼수 있습니다. 설정된 데이터는 JSON 형태로 확인하거나 XML 형태로 확인할 수도 있습니다. 혹은 XML 형식에서 하이라이트 기능을 적용하여 확인할 수 있습니다. 마지막으로 어레이 형태로도 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 세 번째 트리거 버튼입니다. 세 번째 트리거를 클릭할 경우 데이터 리스트 툴을 XML 개체로 정의하여 생성해 보겠습니다. 생성할 데이터 리스트의 ID 생성 옵션 그리고 컬럼 정보를 XML 형태로 정의합니다. 그리고 달러 P 데이터 크리에이트 함수를 사용하여 정의한 데이터 리스트 개체를 생성합니다. 브라우저에서 세 번째 트리거를 클릭합니다. 디버깅 메뉴로 데이터 컬렉션을 확인합니다. 데이터 리스트 2가 생성되었지만 비어 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 네 번째 트리거 버튼을 클릭할 경우 데이터 리스트 2의 데이터를 설정하는 코드를 추가해 보겠습니다. 어레이 형태로 데이터를 정의하고 데이터 리스트의 셋 데이터 함수를 사용하여 데이터 리스트 2에 설정합니다. 네 번째 트리거를 클릭합니다. 디버깅 메뉴로 데이터 컬렉션을 확인합니다. 데이터 리스트 2의 데이터가 설정된 것을 확인할 수 있습니다. JSON 형식으로 확인할 수 있습니다. XML 형식으로도 확인할 수 있습니다. 또한 XML 형식의 하이라이트 기능을 적용해서도 확인할 수 있습니다. 마지막으로 어레이 형식으로도 확인할 수 있습니다. 즉, 다양한 형식으로 확인 가능합니다. 스튜디오로 돌아갑니다. 다섯 번째 트리거를 클릭하면 생성한 데이터 리스트를 모두 엑셀 파일로 다운로드하는 코드를 추가해 보겠습니다. 웹스케어 유틸의 멀티플 데이터 리스트 다운로드 함수를 사용하여 생성한 데이터 리스트들을 모두 하나의 엑셀 파일로 다운로드하는 코드입니다. 다운로드할 데이터 리스트의 아이디와 해당 데이터 리스트를 저장할 엑셀 파일 시트를 명시합니다. 브라우저에서 다섯 번째 트리거 버튼을 클릭합니다. 엑셀 파일이 다운로드됩니다. 다운로드한 엑셀 파일을 엽니다. 두 개의 데이터 리스트가 별도의 시트로 분리되어 하나의 동일한 엑셀 파일에 다운로드된 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.